Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling! <laughs> Dear M.O.R. Dear M.O.R. I'm Shane, 27 years old, at nung heart-to-heart pa ang pangalan ng programa mo, ay isa na ako sa mga avid listeners nyo, pati na rin ang best friend ko na si Danielle or Dane. Nakaka-inspire kasi ang mga iniiring yung istorya ng buhay. Napakarami din naming napupulot na aral. Kaya naman talagang nahook kami ni Dean sa pakikinig sa inyo. Sabay kaming kinikilig, napapatawa at napapaiyak sa mga istorya ng buhay na iniiring nyo. Kaya naman po po yet hasmin, napag-isipan ko rin ibahagi ang aking love story na I'm sure ay kapupulutan ng aral ng mga kapwa ko avid listeners. Unang-una, makakarelate sa istorya kong ito ay ang mga minsang naging uh, o kasalukuyang man-hater. Popoy at Hasmin, uumpisan ko ang kwento ko sa super throwback na JS Prom namin nung third year high school. yung tugtog, buttercup. Hello? Parang ba yan ang apo ni Kopong Kopong ah? Ano ba naman yan? Nakawalang gala tuloy sumaya? Oo naman ito. Hindi pa naman masyadong luma yan, no? Kumuha na lang ulit tayo ng dessert sa mukhang table na. Si Bili, tarot eh. Ayun ko, Bisi. I'm on a diet. Ba't walang tubot at balat na nga lang dyan. Nagawa pa magdami. Ay, ako siya yung walang pakialamanan, ha? Ay, kasi tingnan mo si Kuya Ray. At yung two tables apart from us. Eh, ay, kwapo niya ngayon, no? Sa bagay, tama ka. Kukulain na may natago pa lang kagwapuhan niya si Kuya Ray, ah. Mm-hmm. Paano ba naman kasi? Pag regular school days natin, ako, malakat siyo po yung hairstyle niya with magic pagkakapal-kapal na eyeglasses. <laughs> Oo nga pala, no? Ay, nako, basta, ang bongga talaga ng transformation mo tonight. I have a feeling, Beshi, ah na siya ang magiging Mr. JS from 2002. At syempre, ako naman ang magiging Miss JS from 2002! Ah, aray, Bessie, masakit yun na Makabatok naman to. Ginigising lang kita sa katotohanan, baklan to. Aba naman kasi, Bessie. Alam kong libre lang mangara, pero sana naman, yung makatotohanan naman yung pangarapin mo. Che, ayun na nga eh, libre lang mangara kaya sinusulit ko na. Huwag kang KJ dyan. Bessie, Bessie, mm. sweet dance, sweet dance na! Naku, isa yun lang talaga ako ni Kuya Ray, kahit five seconds lang, I'm telling you. Dahil ko pang nakurona ng Miss Jayas from 2002. Ay, di ba? Talaga naman. Wala, Bessie, manala ka na talaga. Ay, teka, Bessie, si Kuya Ray, pa, 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 palapit dito sa atin. Ay, ano? Mas, pinagtutulong ka ng mga friends niya na pumunta dito. Oh, oh. M.G. Isasayaw niya na yata ako, Bessie. Lord, thank you po. Thank you. Oh, I love it. Hi, Daniel. Hi. Uh, uh, hi. Uh, uy, Kuya Ray. Hanip ayos ang formahan natin ngayon. Ah. Super agree ako doon, Papa Ray. Ay, si Kuya Ray. You look very handsome and yummy today. <laughs> and by the way, day na lang ang tawag mo sa akin. Huwag nang day niya. Sige na nga, hindi na lang. Ano na, Ray? Walas, Tek. Ang hina mo talaga kahit kailan. Sayaw mo na, Shane. Sayaw mo na yan. Ay, 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 ay. Ang sakit, ha? E, ikaw na, Bessie. Nakap ikaw na talaga. Ah, um, Shane, pwede ba kitang maisayaw? Uh, sure. Why not? Thank you, Shane. Thank you. So, let's go. I'm the king. Um, Kuya Ray, okay ka lang? Ah, uh, 
Uh, oo, oo, oo naman. Okay lang ako. Ba't mo naman naitanong? Eh, tumatagat pa na kasi ang pawis sa mukha mo eh. Eh, kung totoo siya naman, ang namig naman dito sa venue ngayon. Ah, uh, eh, kinakabahan lang kasi ako. Ah, ganun ba? Eh, pero bakit ka naman kinakabahan? Kinakabahan ako kasi... Kasi... Ah, uh, kasi ano? K- kasi, kaharap ko ngayon yung... Babaeng gustong gusto ko. Ha? Uh-huh. Um, <laughs> ikaw talaga, Kuya Reyo. Hindi bagay sa'yo magbiro eh. Hindi ako nagbibiro, Shane. Gusto talaga kita. The first time I saw you, gusto na kita. Lalo na nung nagkasama tayo sa student council. Actually, mahal na nga kita eh. Kasi hindi lang basta-basta paghanga yung naramdaman ko sa'yo. I have this feeling that, that you're the one that I want to be with in my future. Sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas loob na aminin sa ito kung kailan pa graduate na ako. Kaya, Shane, gusto ko sanang malaman if I have a chance to be your boyfriend. Aha, aha? <laughs> Grabe ka naman, Kuya Ray. Pinigla mo naman ako eh. Um, I'm clueless kasi na gusto mo pala ako. Pero... Tukol din sa question mo kung may chance ka bang maging boyfriend ko. Honestly, wala pa sa isip ko yung pagbo-boyfriend eh. At isa pa, hindi pa pwede. Strict kasi si mami sa ganitong bagay. At hanggang wala pa ako sa tamang edad, hindi pa ako pwede magka-boyfriend. I hope you understand, Kuya Ray. Ganun ba? Don't worry, I understand your situation. By the way, wag mo na akong tawagin, Kuya. One year ahead lang naman ako sa'yo eh. And Shane, I'm telling you, I will not give up on you. Kung kinakailangan kong antayin yung debut mo, gagawin ko. But please, hayaan mo lang na iparamdam ko sa'yo kung gano'n kita kang mahal. Shane, I'm willing to wait for you. That's how much I love you. Popoy at Hasmin, tinanggihan ko si Kuya Ray ng gabing yun. Ayaw kasi ni Mami na matulad ako sa nangyari sa kanya na maagang nabuntis at ako nga ang naging bunga. Ang masakla pa doon ay hindi siya pinanugutan ng tatay ko. Kaya ito ako, wala akong kinalakhang tatay. At sabi nga ni Mami, ni pambili daw ng gatas ko nung baby pa ako ay hindi nakapagbigay ang tatay ko. Kaya naman pinangako talaga sa sarili ko na hindi ko agad ibibigay ang pagkababae ko sa magiging karelasyon ko hanggat hindi pa kami na ikakasal. Hindi ako magpapaloko sa mga lalaki na yan. Kaya naman yung paniligaw na yun ni Kuya Ray ay hindi ko agad inaprumahan. Pero matsyaga talaga siya, Popoy at Hasmin. Hanggang sa mag-17 years old ako at patuloy pa rin siya sa panununyo sa akin. Kaya naman di naglaon, nahulog na rin ang loob ko sa kanya at naging mag-emyo kami. Akala ko, magtutuloy-tuloy na yon hanggang sa magdibu ako, kung saan pwede na sanang maging official ang aming relasyon. Pero wala. Wala rin pala siyang pinagkaiba sa tatay ko. Basta na lang siyang nang iwan si Ere. Yun pala, nakahanap na siya ng ibang babae. Hay, Popoy at Hasmin, sobrang sakit. Dahil kung kailan 2 months na lang ang hihintayin bago ang dibu ko, e eh, saka pa siya na inip. Siya pa naman dapat ang escort ko, pero ang naging ending, ang baking best friend ko ang naging escort ko. Samantala, two years after my graduation, I met Jake. Workmate namin siya ni Dane. Mabait, sweet, matalino, gentleman at guwapo si Jake. Kaya naman, mano ba naman ako hindi love sa kanya sa eight months niyang panliligaw sa akin. Siya ang naging first boyfriend ko. Naging matatag, at masaya ang relasyon namin. Pero isang araw... Ano pa yan? Monday na Monday, absent si Jake. Ha? 
Eh bakit daw, Bessie? May sakit ba siya? O gusto mo dalawin natin sa kanila after na shift natin? Ano? Para naman makasimoy na rin ako sa kapatid niyang... Gwapo na yummy dahil may six-pack abs. Super talaga po. <laughs> Pero in fairness ha, hmm. ayos yung suggestion mo. Diba? Kagabi ko pa kasi hindi makontak si JK. Kaya, hindi ko rin alam yung dahilan kung bakit siya absent. Ay, nagkaalala na tuloy ako sa kanya. Kaya tama, isurprise visit na natin siya mamaya, Bessie. Ha? Ay, gora ako dyan, Bessie. Liz? Jake? Tao po! Ah, uh, Ma'am Shane, kayo po pala. Wala pa po si Ma'am Liz at si Sir Jake ngayon sa bahay eh. Nasa makaw po si Ma'am Liz. Business meeting daw po. Si Sir Jake naman po, kagabi pa po hindi umuwi eh. Uh, ano? Kagabi pa hindi mo uwi si Jake? Uh, um, hindi ba nagsabi sa yung Sir Jake mo kung saan siya pupunta? Hindi po, ma'am eh. Tawagan nyo na lang po, ma'am. Uh, okay, sige. Salamat na lang. Uh, pakasabi na lang din kay Tita Liz pag uwi niya ng Pinas na napadaan ako dito, ha? Uh, sige. Sige po, ma'am. Naku, Bessie, ba't ganun? Naku, ha? I smell something fishy dyan kay Jake. Ba't mo yung drug tawagan ulit yung jowa mo? Mali mo, makontak mo na siya this time. Uh, okay, sige. Mabuti naman at nagre-ring na. Uh, hello, babe? Uh, nasan ka? Oh, Bakit hindi mo... Hello, Shane. Mabuti naman at napatawag ka. Uh, teka, uh, Ira? Exactly. Buti naman at nakilala mo agad yung malaang hell kong boss. Uh, teka nga. Bakit nasa yung cellphone ng boyfriend ko, ha? Um, nice question. Bakit nasa akin ang cellphone ng boyfriend mo? Well... Buong gabi lang naman kaming magkasama. Ano sinabi mo? Buong gabi kayong magkasama ng boyfriend ko? Oh my God, Bessie. You heard it right. Oh, let me just continue. So, ayun nga. All night kaming nagkukwentuhan and magkainuman. Malasing na kaming pareho. Ayun. Nag-init na kaming dalawa. I know, you know what I mean. Walang hiya ka. Alam mo na may girlfriend si Jake, pero nilalandi mo pa rin siya, mga agaw! Excuse me, for your information, gusto niya rin yung nakikipag-flirt ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi napaka-boring mo daw na girlfriend, kaya... Ayra! Ayra, ihingay-ihingay mo naman. Sabi ang kausap mo. Kausap ko lang naman sa cellphone mo yung plain, boring mong girlfriend. Ano? Nari na nga yan. Nari na akin na. Babe, babe, may buka maniwala sa kung sinasabi sa iyo ng babaeng to, ha? Alam mo naman kung gano'ng kalakas ang tama sa akin itong si Ayla. Diba? Walang hiya ka! Kaya pala hindi kita makotak mula kagabi. Yung pala magkasama kayo na malanding Ayla na yan! Babe, it's not what you think, okay? Babe naman. Please let me go. I don't need your stupid explanation! Malinaw lahat sa akin, Jake. Malinaw na malinaw na lahat sa akin, kaya huwag ka na mag-aksepa ng laway to explain everything! Babe. Tapos na tayo! Babe naman. And please lang, huwag na huwag ka magpapakita pa sa akin, ha? Shane. Huwag ka magpapakita sa akin kahit kailan dahil baka magdilima paningin ko sa'yo at makalimutan ko masama pala pumatay na tao! Babe, huwag naman! Bessie? Sige, iliyak mo lang yan para gumaan naman yung pakiramdam mo. Naku, napaka walang niya talaga yung Jake na yan, ha? Para lang ipagpalit ka sa higad na Ira na yun? Eh, oh my God. Sota ng bayan? Ang lindi ka, loka! Ayaan mo, Bessie. Makakarma rin yung dalawang yun. Itaga mo yan sa bato ni Darna! Papa Yatasmin, sobrang sakit na ginawa sa akin na yun ni Jake. Dahil sa two years na relasyon namin, akala ko ay uh, siya na yung lalaking makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali lang pala ako. 
sa umpisa lang, siya ang naging loyal. Eh, wala rin pala siyang pinagkaiba sa tatay ko at kay Ray. Ang ganda ko nag-resign sa kumpanya namin, Popoy at Hasmin, para wag nang makita ang pagmumukha ng Jake na yon. Hindi na tuloy kami magkatrabaho ni Dean. Pero laking pasasalamat ko sa best friend ko dahil talagang dinamayan pa rin niya ako, lalo na nga kapag rest day niya, pinupuntahan niya ako sa bahay. Hindi muna ako nag-apply ng trabaho dahil gusto ko munang magpahinga at iayos ang sarili ko. Kaya naman wala akong ibang ginawa sa bahay noon kundi umiyak at magmukmuk sa kwarto ko. Teka, anong number? Sino naman kaya to? Masagot niya. Hello? Sino to? Babe, babe, please. Usap naman tayo. Uh, Jake? <laughs> Ang kapal din naman talaga ng pagbumukha mo tumawag pa sa akin, no? Paano ko nalaman tong new number ko, ha? Hindi naman mahalaga kung paano ko nalaman yung bago mong number, eh. Shane, please naman. Please, let me explain. Shane, ayoko mawala ka sa akin. <laughs> Pwede ba? Gas-gas na yan, dialogue na yan, eh. Kaya hindi na bebenta sa akin yan. Saka kung totoo talaga yan... Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng kalokohan. Empress lang, Jake, ha? Huwag ka na mag-aksepa ng oras sa akin dahil wala ka ring mapapala. Kahit magpakamatay ka pa sa harapan ko ngayon, hinding-hindi na kita babalikan, isaksak mo yan sa katiting mong kokote! Shane, please give me... Ang kapal ng mukha mo, Jake! Ang kapal! Sing kapal na lipag ng tao sa pagtao! Hindi naligo! Ay, nakakainis! Ay! Kaloko, ano ba yung besi? Panira ka na naman ng kiligmat sa panaginip ko eh. Malapit na eh. Alam mo yun, malapit na. Malapit na akong mauntog sa six-pack abs ni Papa Jared na kapatid na makirimong ex na si J... Ah, o oh, teka. Ay, besi, hindi pa ubos ang duha mo. Ay, three days ka nang nagnyangangawa dyan ha. Magkaka-el ninyo daw, baka gusto sumabay ng mata mo. Besi naman kasi eh. Hmm. Bakit ba palagi nilang ako pinapaasa at niloloko, ha? Pag mula kay Ray na pinaasa lang ako, hanggang doon sa kumag na Jake na yun na two-timer pala. Oh, bakit ba ganun? Sabihin mo nga, ako ba hindi po ng babae na hindi sinasayoso, ha? Pangit ba ako? Kung sadyang invader species na lang talaga yung matitinong lalaki na yan. <coughs> Bessie, none of the above. Sadyang minamalas ka lang talaga sa first two guys na namit mo. Nakakadalawang heartbreak ka pa lang, kaya huwag ka magalit sa lahat ng lalaki. Ako nga, sandam mo ka na heartbreak, pero tingnan mo, beauty ko, palong, palo. Let go and move on, dapat ang peg, besing. Basta, pare-pareho lang sila. Magmula sa tatay ko na nang iwan sa amin ni mami. Hanggang sa dalawang kumag na yun na nagpaasat ng loko sa akin at sa lalaki na nagpaiyak sa'yo. Lahat sila, pare-parehong mga hindi makonteto, mga paasa, mga... Ay! Mga bisat! Popoy at Hasmin, dahil sa pangyayari sa akin na yun, ay tuluyan akong naging man-hater. Alam kong mababa pa ang dalawa para i-consider na lahat ay uh, manluloko at paasa. Pero siguro, dala na rin na nangyari sa mami ko, kaya ako ganito mag-isip. Ewan ko ba, Popoy at Hasmin? Pero parehas mo kaming mala, so ano? Nung araw din na yun, sinabi ko sa sarili ko na isasara ko na ang puso ko. sa mga taong manluloko. Oras natin, mga kapamilya! 12.56 na po ng tanghali at ang oras sa atin sa atin ng Olay Bars at ng Rejoice. Ayan, Popoy! Ay, Yan ang po, first Hasmin. part uh, oh. ng ating story ang nakakalok rin. Ninamnam ko talaga ng uh, husto ang pakikinig sa'yo, namiss kita eh. <laughs> Ang <laughs> tahay ah. Oh, Friday pa nung huli kita marinig. Ay! Ngayon, malapit na naman ang Friday. Ay! Pero ano, kumusta ka na ba? Bago natin Ay! tuloy yung uh, kwentuhan natin sa story. <laughs> ang, ang seryoso naman ang boses mo. <laughs> Iusin mo naman, para namang ano. Kumusta ka na ba? Meron pa ba tayo? <laughs> okay na po ako, mga ano kapamilya. Hmm. Nagka-UTI, oh, UTI, UTI ako. <laughs> Oo, oh, oh, ka uti ako. <laughs> Una ko ulitin, hindi ko na nga inulit eh. Oo, ganun nga dapat yon Dapat di kayo nagkakain ng kung ano-ano. 
Ganon. Para di kayo nagkaka-urinary tract infection. Mm. Yung mga maalat. Yung mga maalat. Oo nga. Iwas, Matigas kasi yung ulo ko. Mm-hmm. Ganon. Hindi ko na napapansin. <laughs> Lumalakak na naman pala ako ng... ng asin. Uh, asin ang uh, tinira mo na agad, ano? Correct. Ano Ginagawa ko kasing uh, crist- kanin yan, eh. Ano ba yung uh, rock salt o yung iodized salt? Yung, uh, Tingin ko rock salt. Rock salt yun, daw. Rock salt. Kung gano'n ko dami yung kanin ko, ganun nakap- din yung asin. Oo, kasi yung iodized salt nakapagpatalino. Ah, oo. Mm-hmm. Hanggang ba- doon lang naman sasabihin. Hindi ko na ba kasi kailangan na yun. Oo, oo, ay na. Kapag mm-hmm. nag-iodized salt pa ako, brainy, maging super duper brainy na ako. Baka baliwag na ako, no? Mm-hmm. Pero kung iodized salt, siguro mas maliliit mm-hmm. lang yung mga magbabara. <laughs> Ewan ko sa'yo. Durugi. Ewan ko sa'yo. Ay, anyway. Ako. Sige. Uy, balikan natin tong uh, story, Yasmin. Mm-hmm. Kaawa naman si ano. Correct. Ang daming beses na nga, na hiwalayan, na loko ng mga lalaki. Mm. Basta bagay, may pinag-uugatan din kasi yung paniniwala niyang ganyan. Kasi nga, di ba, nangyari sa nanay niya. Uh-huh. Kumbaga parang, uh, from the start, pangit na, or yung hindi imahe. na maganda yung imahe ng mga lalaki mm. sa kanya. Yeah, diba? Pero ang uh, maganda naman, pa, sa parte niya, Sinusubukan niya naman. Mm-hmm. Sinusubukan, binibigyan niya yung... Magtiwala, uh, di ba? Correct. Nga lang, yung mga natatapat sa kanya, talagang hindi yun. Hindi yun yung mga taong dapat uh, pagkatiwalaan. Correct. Ikaw ba, Asmin, uh, minsan ba sa buhay mo, may pinagdaanan ka bang ganyan? Nanaloko ko ng ano? Oo, oh, nanaloko ka. Ay, nanaloko na. Oo, oh, oh, nanaloko uh, ko na lalaki. Na hindi ka naloko, na hindi ka naloko. Ay, grabe naman. <laughs> Marami naman best. Wow, daming Diyos eh. <laughs> Yung naloko talaga na pinagpalit sa iba, hindi. Mm. Wala. In all fairness naman, sa mga nakarelasyon ko, never mm. naman akong naloko. Kasi, yeah. never, I, kasi never. you never ask naman. Ayoko nang alamin. Kung bakit tayo mag-break? Bakit <laughs> pag-break? O oh, oh, sige. Okay, Sinasabi ko sa'yo, pag mga naloko kayo, huwag nyo na ipaalam, okay? Uh, Ayoko mag-disappoint. Basta, basta sabihin nyo na lang, break na tayo. Oo. Madali akong oh, kausap. Sige. Pakibalik mo na lang yung, yung ano pala. Yung mga ginibsong ko. Oo, uh, yung thermos na hiniram mo sa bahay kasi wala kami <laughs> ginagamit yun. Pero seriously, hindi. Kasi I make sure na when I get into a relationship, sobrang uh, nag-gain yung trust oh, mukha ng uh, lalaki. Mukhang nag-gain nga ng gusto. Nag-gain, uh, <laughs> nag-gain. Nakuha ko talaga yung tiw- nakuha nila yung tiwala. Pinagtrabahuhan. Ganun. Yan. O ito, sabi muna, uh, DJP at uh, Hasmin, si Paolo Sevilla ito, alam mo ate, uh, real men stay faithful. They don't have to, uh, they don't have the time to look for other women. women because they are too busy loving the one they have. Oh, mm-hmm. Gusto ko yung quote na yun, ha? Paolo. Ha? Galing kay Paolo yan. Oy, iba to, ha? Mm. Oh, ito naman, sabi, Ate Yasmin at Kuya Popoy, hi na ko, ate. Wala ka atang swerte sa pag-ibig, pero don't worry, mahahanap mo rin ang taong para sa'yo. Paki-greet uh, naman natang staff ng uh, Auring Store. Hi! Galing ang kay Juday. Yun. Ayan, ng Batangas. Girl, wag mong lahat ng mga lalaki. Hindi lang dalawa o tatlo ang lalaki sa mundo. Hindi sila lahat magkakapareho. Nagkakataon lang na nakakamit ka, uh, no, nakamit ka sa umpisa ng mga manloloko. Kaya sana maging matatag ka. Kasi when you uh, love someone, andun yung sakit at ang pagsubok sa inyo na dapat malagpasan nyo. Yan ang sabi ni Jane ng uh, Kainta. Ah, ito naman, sabi, welcome back, baby girl. Tara, mm. OFW lang ang bag. <laughs> <laughs> Hi, Popoy at Hasmin. Tama lang naman na hindi ka magmadali sa una. Kaya lang, mauwi din pala sa kinaayawan niya. Ayan. Popoy at Hasmin, ang saklap naman ng sinapit ni ate. Pero hindi lahat ng boys, eh pare-pareho. Sabi mm. ni Sergio Gonzalez. Yeah, and ako rin, uh, I beg to disagree. Na, pare-parehas. Na pare-parehas. Na stereotype ang oh, mga kalalakihan. Oh, Doon lang uh, particularly sa storya ni mm-hmm. Tuman si, ano pa ang pangalan nito? Si, ni uh, Shane. Si Shane. Correct. Jane. Pero alam mo, mm-hmm. yung stereotyping niya, minsan dumaan din ako sa ganyang face ng ano buhay. Uh-huh. Pero hindi ko din yung stereotype yung mga lalaki na manluloko. Iba to, ibang level po, Poy. Ano? In stereotype ko na wala nang straight na lalaki sa mundo. <laughs> Promise. Simula nang na victim ako ng tuki kung ano, ex, Boy, oo, mm. na according to Darwin, braining nga ako pero nagpapatrol daw ako sa tuki. Hindi ko kasi alam yung Darwin. Mm. Wala pa akong gaydar noon. Eh, yung sumunod, bet ko na sana kaso tuki na naman Ganun pala. Ganun din. Buti na hindi ko na jowa. Oo. Oh, may kaya sa, correct. Kaya sabi ko, ano ba yan? Parang may sumpa naman yata. Ako, kakaibigan ko ng tuki. Sa Tokyo ako nagkakagusto. <laughs> Kaya sabi ko na, ba, parang bet ko magbalik sa dati sa may tomboy. <laughs> parang stereotype ko yung choice ko. Na mm. feeling ko lahat na napipili ko, parang judesa. Mm-hmm. 
pero hindi naman pala. Yan. Tapos, uh, so, yan yung realization mo. Mm-hmm. Hindi naman pala. Hindi Ganyan naman. Din May ilan-ilan maging... naman talagang straight. Oh, yun nga Charing. lang. Ilan-ilan na lang. Ilan-ilan na lang. Ilan-ilan na lang. <laughs> sa sampo, mga parang point five. <laughs> Kalahati pa. Kala, alanganin pa. Makikipaghilahan ka pa dito ka sa mga lalaki. Ganun. Oo. Tignan natin, Hasmina, kung ganyan din yung uh, magiging paniwala rin naman nitong si Shane sa storya natin, katulad sa'yo. Correct. At makahanap na nga kaya niyang kanyang one true love after ng maraming trial and error. Hmm. Sabi nga nila, di ba? Try and try until you, you succeed. die. Charing. <laughs> succeed hanggang uh, ano pa, magtagumpay. Tama. Patunta sumubok na sumubok. Correct, Tom. Correct. Malaking check. At syempre, nga na ako binabati ko wala ng bonggang-bongga hmm. ang mga taga-pulila na yan Bulacan hi uh, kay uh, napakasipag na Nico Aaron Sean and Peter ayan at uh, hello din uh, sa mga nagbabantay sa inaan ako kay baby Alex na si yun si nanay ni ate ni ate de ayan at sa mga taga Daniel's Badiwag Branch maraming maraming salamat thank you at syempre para sa inyong mga reaksyon sa second part ng storya natin aba ganito lamang po ang gagawin ha i-text ang MOR space ang inyong reaksyon space ang inyong pangalan at lokasyon at i-send sa 2366 at syempre kasalukuyan po kami uh, tumatanggap pa rin ng inyong mga emails sa dearmor1019 at yahoo.com yun at syempre kung hindi ka naman marunong mag-email walang problema, ipadala mo yan dito sa amin. Ito ang address ha, ABS-CBN Corporation, Surgeon Desguera Avenue, Diliman, Quezon City, Care of Dear M.O.R. Mga kapamilya, 103 na po ng hapon, manatili kayo nakatutok dito lang yan sa M.O.R. 101.9, My Only Radio for, for Life. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear M.O.R. Popoy at Hasmin, after one month, ay nagkatrabaho na ulit ako. Kada may guy na workmate na makikipagkilala sa akin ay talaga namang sinusungitan ko. Alam ko na kasi ang mga karakas nila. Makikipagkaibigan sa umbisa hanggang sa manliligaw. Tapos pagsawa na sa'yo, either maghanap ng iba o iiwan ka na lang sa ere. Pero isang araw, habang nag a ako sa isang coffee shop... Sige na nga. Basta bumawi ka sa akin next time, Bessie, ha? Hindi mo na ako nasasamahan this past few days, eh. Good. O siya, try na. <coughs> um, hi, miss. May naku po ba dito? Pwedeng makiupo? Ah, uh, miss. Hello? Tch, papansin. Dami-dami namang vegan seats. <coughs> oh, hoy, teka. Wala pa naman ako sinabi na pwede ka na maupo, ah. Eh, hindi ka kasi nagasalita, eh. As they say nga, di ba? Silence means yes. Ako, oh, pinusupon to, ah. Um, um, okay, pwede ka na maupo dito sa table na to. Solo-solo mo na to dahil lilipat ako ng ibang table. Hm? Ay, bakit pa kasi napakarami papansin sa mundo? Pero in fairness, ah, cute siya. Thank you. Ay, kabayo, bakit ka ba sumusunod sa paglalakad ko, ha? Ay, baka alis na nga na sa coffee shop na to. Wait, 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 wait. I'm JD. You are? Sorry. I don't talk to strangers and I'm not interested to know you. So, will you please excuse me? You're blocking my way. Ah, so, ito mo naman, Miss Shane. Ah, teka nga, paano mo nalaman yung pangalan ko, ha? Ah, ayan, oh. Nakasulit sa cup ng coffee mo. Great. Next time, FPN number mo naman yung malalaman ko. <laughs> Asa ka pa? Sabi nga dyan, ang tipati kong to. Talaga, Bessie? Oo, oh, napaka-press kong antipati ko na Arrgh! Basta nakakainis siya! Eh, pero wait yung fess. Kamusta naman? Habi o wale? Mm, well, in all fairness, habi ang itsura niya, Bessie. Ay, yeah, Artistahin nga ang pain niya, Bessie. Ay, eh, tapos, wala dingil matsunaga ang katawan. Tapos... Tapos nainis ka pa sa lagay na yan. Ay, eh, mukhang enjoy na enjoy kang ikwento kung gano'ng siya ka, ha? Lukang to, pakeme pa. Type naman pala yung JD. Ay, Bessie, ha? Pag nagkita ulit kayo ng guy na yun, ako, iba na yun. Mm. Destiny. Ah, tara. Siyempre, hindi ka. Destiny agad. Di ba pwedeng coincidence lang, ganun? 
Tiyoserang to. O siya, mabush na nga. Nakwento ko lang naman yung na-experience ko sa papansin na JD na yun. O siya, sige, ingat ka. Bye-bye. Bye. Nakapag-ebi na nga nang muna. Teka, one final request. Sino kaya to? J.D. Fernandez? Sino naman to? Wala naman kaming mutual friends. Saka, teka nga, di kaya ito yung papansin na J.D. kanina sa coffee shop? Check mo nga. Hala! Hala! Siya nga! PM pa ang loko. Hi, Miss Shane Sungit. Please accept my invitation. Dahil kung hindi, ibig sabihin crush mo ko. Ipa klase rin talaga tong isang to, ha? Ha-replyan nga. Hoy, Mr. Antipate ko. Paano mo kung nasearch dito sa FB? Eh, hindi mo naman alam yung surname ko. Secret. Accept mo muna ako. Ha? Nakakatawa, nakaka-ace talaga to. Hmm? Siya, ma-accept na nga tong kumag na to. Yeah, hey, thank you. Inisa-isa ko lahat ng shame dito sa FB. Simple as that. Huh? Simple as that? Ayan, dami. Shame sa mundo, no? Buti na pagtsagaan mong hanapin. Teka, anong number itong matawag? Sino naman kaya ito? Hello? Who's this? That's what you call effort. Huh? Ah, ang sabi ko po, who's this? May pagkaslow ka eh, no? Ah, teka. Si JD ang antipato ko ba to? Ha? Yep, si JD ang guwapo nga to. Antipato ko ang sabi ko, hindi guwapo. Hmm, teka, paano mo nalaman yung number ko, ha? Through FB. Ako, Shane, i-private mo na yung number mo sa FB. Gusto ko, ako na yung last game na makakuha ng number through FB, okay? <laughs> wow, ha? Boyfriend ba kita para makapag-demand ka ng ganyan? Hindi pa. Excuse me, Kali drop the pa. It must be plain hindi. <laughs> Wala na, nasabi ko na eh. Part na ng history yun. Kaya, nonsense ng bawiin pa. So, Miss Shane Gonzalez, I'm JB Fernandez, and it's nice to meet you. Oh, and ah, uh, we're not strangers anymore, so pwede mo na akong kausapin. <laughs> diba? <laughs> Ala, <laughs> yung totoo, part-time job mo ba ang pagiging clown? Ang hindi mo magpatawa eh. Salamat ka, masaya kang kausap dahil kung hindi ka nila pa kapag binabaan. Uy, natapasay ako siya. So, paano ba yan? Dapat pala lagi tayong mag-uusap para lagi kang masaya. Ay, ayaw ko sa'yo, Asyomero. Well, I have to go, ha. Marami pa akong gagawin, Mr. J.D. Fernandez. Bye. Wait! Popoy at Asmin, na-meet ko sa coffee shop ang napaka-antipati kong si J.D. Inis na inis talaga ako sa kanya, pero ewan ko ba, siya yung tipo ng lalaking... Imposible ang magustuhan ko. Pero kahit sobrang naiinis na ako sa kanya, eh, pag nagpapatawa na siya, eh, unti-unti niyang napapahupa ang kasungitan ko. Popoy at Hesmin, dahil nga sa sobrang kakulitan ni JD, ay napapareply na lang din ako sa mga messages niya sa akin si FB. Lalo na nga kung have yung mga jokes niya. Lagi rin siya nga tumatawag, pero iniisnab ko lang. Pero pag umaabot na sa 30 miss calls, ay eh napipilitan na akong sagutin yung mga tawag niya. Ganon ang level, o ganon ang level ng kakulitan niya. Pero dahil sa masaya siyang kausap at kasama, ay eh nakatulong siya na tuluyang makalimutan ko si Jake. Naging kampanya na rin ako makipagkaibigan sa kanya at mas madalas, ay eh ako pa nga ang siyang nakakasama niya kaysa kay Dane. Isang araw, habang masaya kami nga nag-uusap ni JD, Isang pagkikita at isang desisyon ang talaga namang hindi ko inaasahan. <laughs> Dapat ganun yung ginawa mo dun sa kumag na yun. <laughs> Ay, naku. Tama na nga. Ang sakit na nandiyan ko kakatawa eh. You know what? You know what? Sobrang ganda mo pag tumatawa ka. Sus! Hoy, JD ah. Wala akong panlibre. Kaya huwag mo bulahin dyan. O siya, sige. <laughs> Sige na, ito na lang. Ang pangit mo talaga kapag tumatawa ka. Huh? Oh, natahimik ka, no? Yan ang hirap sa inyong mga babae. Ayaw niyo na kinukomplement kayo. Pero pag kinikriticize naman kayo, mas lalong ayaw niyo. Saan kami lulugar? <laughs> 
pag kino-compliment kasi namin kayo, learn to say thank you. Di ba? Okay, the thank you. <laughs> Ayos mag-thank you, ha. May halong galit. Sandali lang siya, na. Punta lang sa CR. Okay, sige. Aira? Uh, Jake? Uh, bun- buntis ka na pala, Aira? Yup. I'm five months pregnant. So, kamusta ka naman? Ang tagal simula nung huli nating kita. Pero, heto, mukhang single ka pa rin. Hindi ka pa rin ba move on, girl? Aira, ano ba? What? You know what, Aira? Wala naman akong dapat na ikaw move on eh. Dahil yung lalaking ka-holding hands mo ngayon, ilang beses nagmakaawang makipagbalikan sa akin noon. Pero ilang beses ko rin tinanggihan. Alam mo kung bakit? Kasi ayoko sa aso kumakain pala ng basura. How dare you! <coughs> Subukan mo lang siyang saktan. Baka makalimutan kong babae at mapatulang kita. Babe, buti naman nandito ka na. Babe? Uh, bakit, Jake? Is there any problem with that? Um, babe, don't mind that girl. May janitor naman dito na mag-aalis ng basura sa restaurant na to. Hindi pa tayo tapos, Shane. Tumigil kami, sa Ayan na, let's go. Sa ibang restaurant na lang tayo kumain. Ah, uh, Shane? Bro, pasensya na kayo sa asawa ko. Han, anong pasensya? Hindi ka Ay, dapat... Ay, nako, ang dami pang satsat. Umalis na ako nga, alis. Shane, ay ka lang dyan? Oo naman. Ano ka ba? Um, JD, alam mo, mm. parang hindi na ganun kasakit sa akin yung pagkikita namin ulit ni Jake. Parang okay na sa akin na doon na talaga siya napunta sa higad na ayra na yun. Tapos, teka, bakit abot tayo nga naman yung ngiti mo dyan, ha? Eh kasi, totally moved on ka na sa kumag na yun eh. Tapos, tinawag mo pa akong babe kanina. <laughs> Uy, ikaw na nagsabi niya na. Ikaw na ang nag-confirm na tayo na. Wala nang bawian yan. Part na ng history yan. <laughs> <laughs> Ewan ko sa'yo. Uy, hindi makakontra. So, paano? Tayo na talaga. Or mas na kaya ako nagpapakatotoo sa'yo. Take note, pagpapakatotoo, di panliligaw. Dahil hindi ako humihingi na consent mo para manligaw kasi alam kong hindi ang sagot mo eh. Tsaka, pang-weekling lang yan, dialogue na pwede ba manligaw? Well, ibahin mo ako. Hindi ako weekling. Appealing? Oo. <laughs> Appealing? Baka feeling. <laughs> o, sige na. Mr. J.D. Fernandez, from now on, I'm officially your girlfriend. Talaga? <laughs> yes! Uy, ano ba? Huwag ka na sa ligaw Sorry, sorry, sorry. I can't help it. I love you, Shane. Popoy at Hasmin, ako mismo ang nagulat sa sarili kong desisyon. Dahil sa mga pagkakataon ngayon, hindi pa naman ako ganun kasigurado sa nararamdaman ko kay JD. Pero dalawang bagay naman ang sigurado ako. Dahil sa kanya, ay eh, naging masaya ulit ako at dahil sa presensya niya, ay eh, tuluyan ko nang nakalimutan ang nararamdaman ko para kay Jake. Tumagal ang relasyon namin ni JD, Popoy at Hasmin. Mas sabi kong minahal ko siya. Pero hindi ko na masyadong binigay todo ang pagmamahal ko, unlike sa past relationships ko. Para naman may matira pa rin sa aking sarili. Para kayanin ko pa rin kung sakali mang humantong sa hiwalayan ang relasyon namin ni JD. Naging masaya at kontento ang pagiging mag-boyfriend-girlfriend namin ni JD. Hanggang isang araw... Naalala ko lang, babe, Dito nga pala sa coffee shop na tayo unang nag-meet, diba? At dito mismo sa table na to, mo ako unang inistok noon. <laughs> Naalala mo? Uy, babe, may problema ba? Uh, um, maghapon ka ng tahimik dyan, ah. Uh, Shane. <sighs> Ihiyaw ko na. Huh? Hindi ko na kaya. Uh, uh, what do you mean? T- teka, uh, are you breaking up with me? Ano? Sumagot ka, Ayaw ko na nang ganito tayo. Hindi ko na kaya. Ah, ayos ka rin, no? 
Tapos mo akong paasahin na iba kasi mga lalaki na kilala ko din ganito lang ang gagawin mo? Eh, pare-pareho lang pala talaga kayo eh! Shane, wait! Ayaw. Ayoko na. Ayoko nang mawala ka pa sa akin. Huh? Dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mawala ka pa sa akin. So, Shane Gonzalez, please, please. Ah! Mr. Manager, ano ba? Nasaan na yung music? Huh? Bungol naman ito. Narinig mo yung sabi ng kanta? Shane, marry me. Let's get married. Ah, uh, JD? Uh, akala ko... Oh, oh. Pahirali mo na naman yung pagiging slow mo. Babe, pahulo lang yung kanina. Hindi ako nakikipag-break sa'yo. Para namang may konting surprise, di ba? Pasensya ka na kung pipitsugin lang at may pagka-epic feel tong proposal ko. Pero, <laughs> cool and unique naman, di ba? Hindi ko kasi kayang gawin yung mga napapanood ko sa TV. Nakukornihan ako. Mm. Ang dami mo pang chat-chat eh. Mr. J.D. Fernandez? Yes, I will marry you. <laughs> ah. Why are you doing that? Soon to be bride, ko. I love you, so brah. Mahal ni kita. Popeye at Hasmin, hindi man bongga at uh, may pagka-epic feel man sa mata ng iba ang proposal sa akin ni JD. Pero para sa akin, yun naman ang pinaka-priceless at sincere na proposal ever. Sa three years na relationship namin ni JD, kung paano ko siyang nakilala the first day we met, eh ganun pa rin siya hanggang sa maging kami. In short, totoong tao si JD. Walang halong pagpapanggap. Malayo man siya sa ideal man ko, hindi siya nabigo na iparamdam sa akin kung gaano kasarap magmahal at uh, kung gaano kasarap magtiwalang muli. So ngayon, Popoy at Hasmin, officially Mrs. Fernandez na ako and soon to be mom. I'm three months pregnant. Napakasaya ko talaga dahil after all ng heartaches and disappointments na pinagdaanan ko sa buhay, kapalit pala nito ay uh, priceless happiness sa feeling ng uh, o sa feeling ng loving husband ko. I'm really, really grateful to have JD in my life. Because of him, I learned to love again and to trust again. Kaya sa mga nasaktan ng ilang beses dyan, ang mapapayo ko lang sa inyo, learn to accept and to forgive. There are things that are bound to happen. Malungkot man yan, masakit o masaya, but let us learn to accept. Dahil kung hindi tayo mahihiwalay sa maling tao, paano tayo mapapalapit sa tamang taong nilaan ng Diyos para sa atin? Huwag kayong mainip, huwag kayong mapagod. Because I believe na lahat tayo ay may nakatakdang happy ending. Basta matutulang tayong tumanggap, magpatawat, at maghintay. Hanggang dito na lang ang aking liham, Popoy at Hasmingin. Nawa, mabigyan pansin nyo ito. Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Dear M.O.R. Lubos na gumagalang, Shane, kasama ang aking loving husband na si J.D. Sweet naman. Sarap naman ng kanta. Charing! <laughs> Ang lasa. Eh, sarap. Charing! <laughs> Siya na nga. May katapos lang talaga namang happily ever after storya ni Shane. At si Ang nakatuluyan pala niya. 
eh si Kuya JD. O, yeah. diba? Uy, congratulations sa inyong dalawa. Correct! Okay, JD and the Shane. Habang hinihingal pa ako. Oo nga. Saring! Ano mm-hmm. ba? Kakaya, makakapasok ka ba bukas? Hindi ko sure. Saring! <laughs> Oo naman! Kamusta ba ang uh, feeling mo sa feeling ng sarili mo ngayon? Feeling na feeling. <laughs> feeling na feeling. <laughs> Parang isang feeling na saging. Sa feeling mo. Oo. Ikaw na perfect. Saring! Pero may mga kamamilya, ang happy ng story, ano. Alam mo, Popoy, mm. eto nga yung sinasabi talaga natin na, um, di ba may sinasabi na, bago mo daw ma-meet ang iyong Prince Charming, you have to kiss uh, numerous frogs. Mm. Ayan, no? <laughs> Ayan no? Sa katauhan ni Jai, Jai Ho, na nandito Froglet. sa harap natin ngayon. Ito diba? serang froglet. Diba, sabi nga, yun nga, may, may nabasa ako yun eh, na parang uh, before you end up with a prince, hmm. makakahalik ka muna talaga ng maraming palakha. Oh, Anong diba? ibig sabihin yan? In other words... In other words, ang mga palakang kokak talaga. <laughs> Charing! <laughs> Nagkalat. <laughs> Nagkalat siya. Ah, sila talaga yung mga una mong mga mamimit. Kore, kore. <laughs> Hindi, Ikaw pero uh, para sa akin talaga, as means sa uh, isang uh, relationship, mas mabuti na, mas mabuti na na nauna na yung mga manloloko kesa naman nahuli yung manloloko. Mm, tama. Sa akin, mas, mas maigi na yun. Mauna na kayong lahat ng mga manloloko sa akin, pero pagka magsisettle na ako, uh, doon na ako sa hindi mag, uh, manloloko. Kaya maganda pa rin yung uh, naging uh, parte kasi si Shane, natuto na siya doon sa mga nakaraan. O, sabi mm-hmm. na natin, merong uh, kabiteran, pero uh, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Sino yung kasama mo? Di ba ang saya mo? Tama. Sa kasama mo? Pero ano mo, papay, meron lang isa talaga akong quote na gustong gusto dyan na pwedeng ma-apply dito. Nabaso ko sa'yo sinabi ni ni ate. Sabi niya, when you stop chasing the wrong things, mm. you give the right things a chance to catch you. Oh. Kasi minsan, mga kapamilya, no, kaya hindi natin mahanap yung tamang tao para sa atin. Kasi hindi natin kayang ilit go yung mga taong mali para sa atin. Oh. We stick to the persons that are wrong to us. Kaya yeah. hindi natin mahanap yung tama. Yan. Para sa kaalaman ng mga iba na, ano ba yung sinasabi nila Hasmin tsaka ni Popoy mm-hmm. na nag stick sa ano. Hindi kasi meron tayong mga ideal uh, persons eh na gusto natin makasama sa buhay. Uh, Hasmin, ikaw, anong uh, ideal person para sa sa'yo? Ayun, napipicture mo lang okay. sa isipan ako mo. Na, ako... Noon, ha? noon, bago ka nagkaroon ng, ng Joes uh, na si Engineer. Ang gusto ko talaga do, dati, um, yung full package na po, po yan, hmm. no? Ang gusto ko, maganda ang trabaho, smart, oh. at uh, gusto ko yung uh, kaya yung personality ko. Yun. Yun, Yun yung hinahanap ko. O, kasi, diba, Siyempre, may itsura. Tapos medyo malaki yung katawan. Charing. Anong itsura? Basta may itsura kahit may hindi kagandahan. May itsura naman. Yung kagandahan naman, yung presentable. <laughs> pwede mo may harap sa madlang people. Yan. O, kay, kay, kala ko kasi yung gusto mo yung beauty pang kwentuhan lang. Ah, yung, hindi yung pang personalan. <laughs> yung, 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 yung pambangka lang. Pambangka yung pambangka. Lang. Ay, ayoko naman ng ganun. Ah. <laughs> ayoko naman ng ganun lang. Kaya nga kaayos ako. Ang mga na binibili ko sa mga pagmumukha ako, mga katawan ko, tapos yung anik-anik lang. <laughs> Hindi, pero kasi meron tayong mga ganun, di ba, Asmina? Yung ideal person natin. Kaya na, uh, na-overlook natin mm-hmm. yung tao nasa harap na natin na ready nga uh, mahalin tayo. Yes, hindi siya exactly yung uh, ideal para sa'yo na sabi mo, sabi mo nga, uh, gusto ko guwapo. Eh, hindi naman kagwapuan, pero hindi rin naman guwapo yung eh, nasa harap mo. Mm-hmm. O, kahit sabi mga lalaki, hindi nga maganda o hindi naman uh, sobrang ganda. Pero siya na yung ano eh, siya na yung nasa harapan mo. Kaya uh, pagkatingin ka lang rin ng tingin dun sa ideal uh, person o dun sa imaginary uh, ano na gusto Kung mo talaga. Kung nakasentro ka dun, oh, eh, sa typical mo. Hindi mo talaga makikita kasi ahanapin, ahanapin mo at ahanapin yan sa kahit sinong lumapit sa'yo. Tama. Tsaka diba? yung mga kapamilya, kapag ano, may pinapabitiwan sa inyo ang Panginoon na isang tao, hmm. bitiwan nyo kasi meron siyang ibibigyan na mas tama para sa inyo. Tama. Diba? Ganun yun. Okay, mag-alinlangan. Mm-hmm. Diba? Kaya, ayaw mga kapamilya, sana natuto tayo sa storya ni ate, ni ate Shane na kahit na marami kayong tao o maling taong makilala sa buhay nyo, for sure at the end of the road, meron at merong tamang tao para Oo sa naman. inyo. Meron ka pa rin dapat ipagpasalamat. Correct. Just Tapos don't get tired. Correct. Huwag kayong mapapagod at mm-hmm. maghintay din lang. ba? Diba? Hindi ka tulad ng iba na uh, puro tama agad yung mga dumating. Mm-hmm. Tapos sa bandang huli, tama pa rin. puro mali. Puro, ma- puro mali na yung mga nangyayari. Kaya be thankful na marami nangyari sa'yo mga hindi kagandahan na natuto ka. Tapos ngayon, magaganda na yung mga dumarating tama. sa'yo. Kala yung humabol pa to, no? Mm-hmm. Well, carry na. Huwag na. Ayan, sabi niya. 
Alright, oras na. <laughs> ang saya naman ang ending. Ganyan talaga ang buhay. May mawawala at may darating. Kaya hindi dapat mawala na pag-asa. Mm. Ayan, galing yan kay Simon ng uh, Antipolo Ground Zero. Yon, nakakakilig at nakaka-inlove ang ending. Ang Destiny talaga gumagawa ng paraan. Congratulations sa iyo, Shane. Yan ang sabi ni Ann Abahenza ng Alabang Muntinlupa City. Hindi mo mahahanap ang totoong taong nagmamahal sa iyo kung ikukulong mo ang sarili mo sa salitang baka masaktan lang ako. Nakakakilig ang kwento. Galing yan kay Jennifer Olyon. Mm, ang ganda ng pagkakabasa mo. Hanggang mamaya, ikaw na magbasa. Puro ganun Ay, ang hindi, pagbasa. Na, okay ha? Na, okay Go, na hindi, gusto ko ganun. Okay na, na yun. Gra- eh, sige na, Hasmin. Grabe! Arting-arting naman ako doon. <laughs> Nakaka-relate ako ng sobra sa kwento ni Ate Shane. That's life, Ate. Marami talagang pagsubok sa buhay. Pero ang lahat ng ito, kaya nating lampasan basta magtiwala lang kayo kay God. Kasi, He is the source of our strength and soul. Ano to? <laughs> strength and soul. Sana may period. Be strong always, ate. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, good luck and wishing you all the best. God bless. Go. Galing yun kay Bino Ramirez. Okay naman. Sige, absent na naman ako buka. <laughs> Mapapagod ka na. Papagod na ako. Pasmalo na lang muna. <laughs> Popoy at Asmin, ako, pag-ibig nga naman, kung sino pa ang taong pinakaayaw mo, yun pa pala ang magmamahal sa iyo ng totoo. Sabi niya, aha. Uh, Ayan, sabi ni June Inday, Jerome at uh, Joy na naghihinga ng, uh, ah, naghihinga, naghihiwa, <laughs> naghihiwa ng kamote. <laughs> naghihiwa ng ano? <laughs> naghihiwa ng kamote. Yan, habang nakikinig ng uh, Dear M.O.R., naghihinga ng kamote. Eh pagka <laughs> ano inihinga ng yun kamote, yun? medyo mababa ang hinga nun, di ba? <laughs> True, lalo. Nakakaloka. O, oh, ayan, at syempre ka, ay, ano ba yun? <laughs> Hello, happy listening daw. Ayan, sa mga, yun dun sa letter sender, nag-text. Sabi niya, eh, uh, maraming salamat daw sa lahat ng mga nakatune in. Hi daw sa BDC family na nakatune in ngayon. Especially kina James, Jofi, Dang, and Poppy. Ayan. Love you all. Galing yan doon kay Shane. Mm. Yan. Very good. Okay, Kaya, mga kapamilya, para sa inyo mga sulat, paano yan makakarating dito at magiging kwento ng Dear M.O.R.? Ganito lang ang gagawin. Ayun ako, napakasimple. Mag-email po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. O kaya naman, hindi ka marunong mag-email, eto ang address namin, ha? Sige na, ads-cbn corporation, Sergeant Esguera Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear M.O.R. At syempre, ang programang ito, hatid sa ngayon ng... Na uh, V Fresh at ng The Generics Pharmacy. Kami po ang inyong mga nakasama ako si DJ P, DJ Popoy, that's my boy. At ako naman si Baby Girl Asmin. Susunod mga kapamilya, programang pinakamasaya tuwing hapon. Happy, happy hapon.